Nacho Palau ha perdido una prueba de recompensa frente a Alejandro Nieto en Supervivientes por un error garrafal que la audiencia no ha podido creer. No todo es fuerza y resistencia en las pruebas planteadas en Supervivientes. Ejemplo de ello se ha vivido durante la emisión de Conexión Honduras en la que Lara Álvarez les ha propuesto a los concursantes un juego de estrategia, y habilidad que les ha enfrentado por parejas. Una de ellas ha sido la formada por Alejandro Nieto y Nacho Palau, que se ha saldado con este último como gran perdedor debido a un fallo garrafal que la audiencia no perdona. Tal y como ha explicado la presentadora, los supervivientes debían coger un mínimo de una bandera, y un máximo de tres por turno. El objetivo era sacar la última bandera en el turno y el que lo hiciera ganaba. En concreto, los dos se encontraban cogiendo las banderas desplegadas en la playa. Ambos se han mostrado de lo más estrategas, muy pendientes de cumplir la regla del juego, el último en coger sería el vencedor del duelo. En este caso ha sido Nacho Palau el que ha perdido la oportunidad de hacerse con el premio. Esto es debido a que el concursante ha cogido solo una de las tres banderas que podía extraer, lo que ha hecho que se lo pusiera Alejandro en bandeja y cogiese las otras dos. Por si fuese poco, Palau se ha cerciorado de su error al dejar pasar a Alejandro Nieto. ¿Yo ahora cojo la última o qué? Fueron las palabras del concursante cuando aún seguía siendo el turno de Alejandro. Nacho te acabas de dar cuenta ahora mismo. Alejandro enhorabuena. Nacho te acabas de dar cuenta, lamentaba Lara. Por su parte, el ganador de la prueba aseguraba, yo sabía que perdía, pero cuando ha cogido una. Del mismo modo, Nacho Palau se ha lamentado diciendo, qué tonto, de verdad. Un fallo que el ex de Miguel Bosé no se perdona y que tampoco parece hacerlo la audiencia, quienes le echan en cara su garrafal error. Yo pensaba que Nacho tenía el juego ya, pero no, la verdad que lo de Palau roza el ridículo, ha comentado un espectador. Por otra parte, hay quien tira de humor y lo vinculan con el golpe que sufrió el jueves durante una de las pruebas, el golpe en la cabeza de Palau es más grave de lo que pensábamos. <risa>